。微博上所有的黑，只有微博才能解决。问题是，微博只要流量，根本不会顾及肖战的清白。二零年七月份发生了一件刷新网友三观的事情，就是陈小晨事件。这件事情，肖战工作室牵扯了进来，也正是因为牵扯到了肖战工作室。微博才最终还原了真相。这件事情匪夷所思的程度，震惊了所有人，等于是重塑了虾券的意识，并且背后平台、明星、黑粉的博弈也可以窥见一二。这件事表面看起来是一个微博 ID 叫做“努力做个小太阳”的陈小晨的用户是剑三这款网络游戏的玩家，同时他患有癌症与忧郁症，其后死去。然后在二零年。肖战粉丝买了他的号，用来大量转发应援肖战的内容。在这里说一下，买号卖号这个行为在大陆是违法行为。内娱很多粉圈为了投票，批评他家买小号，包括有传言说平台背后卖号，本身这些行为就是违法的。原先关注这个号的网友发现了，这个说是买号，其实是盗号的肖战粉丝就赶紧把陈小晨以前发的内容全部删光。但关注这个号的网友把这事公诸于众，当然引来疯狂谩骂，说肖战粉丝把一个这么可怜悲惨的人在生前仅有的痕迹都毁灭了。类似的攻击全部集中到肖战和肖战粉丝身上，短时间内不可能调查出真相，只能是黑子怎么说就怎么信。当时的背景是，国家已经关注到肖战二二七事件，已经开始问责平台，但是平台这个时候又将责任推给明星。说明星要约束粉丝。此前，肖战已经解散了后援会，原来后援会的账号更名为“肖战影迷会”。这个账号在黑子发出这条谣言不到四小时后，就迅速做出回应：“不管真假，先道歉了。”而且不仅是口头上道歉，还立即采取了行动，联系微博官方，让其设法在技术上恢复被删除的博文。后援会这样做，肯定是工作室受益的。这个账号。自己不会做出任何的这种决定，声明中的呼吁平台也不会理，因为这个时候平台本来就在推卸上头压力带来的责任问题，发生这种事，平台也找到了工作室，正是因为有工作室出面，平台最终才还原了真相。我们看到，影音会当时的声明等于说将责任全部承担了，网友的责骂，肖战和粉丝全部接受，正是声明中这个正确无比的决策，一举揭穿了黑子的阴谋。因为微博管理员在后台查看这个账号的情况时，发现真相是，这个号根本就没有被盗卖，自始至终都是由同一台移动设备登录并发博。也就是说，之前的陈小晨，后来的所谓肖战粉丝，根本是同一个人。陈小晨没有死，所有的故事都是假的，从一开始就是假的。网友彻底被黑子的伪装震惊了，他们是多么的胆大包天。但是想想。早在一九年底就有小号事件发生过，那还是直接伪装是肖战的小号呢。这同一个人，先是伪装成一个游戏玩家兼绝症患者，进行了大量关注网游、癌症与忧郁症的活动，日复一日的发表日常与心情，然后假装死去。过了一段时间之后，又重新出现，改为伪装成肖战粉丝，转发大量关于肖战的应援内容，然后再登录另一个账号。伪装成是一个长期关注以前那个陈小晨的网友，把这件事踢爆，再转回去伪装肖战粉丝，把以前的以陈小晨的身份发表的微博删除，又转登录为关注陈小晨的网友，把这件事公诸于众，引发大众痛恨，攻击肖战粉丝。这件事情处理得非常之快，影音会下午发声明，平台管理员当天晚上发布调查公告。背后大家不知道的是，肖战工作室和平台一直在磋商。平台工作到晚上处理这件事，还不是因为火烧到了自己身上？平台存在卖号买号的行为，本身就是对平台很不利。所以，我们看到肖战粉丝在承担下所有的声明中，说这是盗号行为，也就是平台不仅要让肖战和粉丝背锅，还要避免谈及买号卖号，改为盗号。一定是肖战方面的坚持，要求调查清楚是否真的是肖战粉丝盗号，平台才公布最终的真相。第一天。平台调查的结果就是，陈小晨这个账号一直是用同一台移动设备登录，没有发生过盗号的事情。第二天，平台管理员再次公布陈小晨事件的调查结果是，此事件中是一个人同时登录三个账号，活跃在抑郁症超话里，借用肖战的舆论来获得关注，博得广大网友的同情。你看微博这口气
避重就轻，根本不提陈小晨这么做是在冤枉肖战粉丝，无端造谣抹黑，只是把此举定性为是蹭肖战的热度，博取同情，性质根本就不是这样嘛。平台调查所知，这个人其实一人同时拥有三个号，但在这件事发展到最后，他只用了其中两个，陈小晨的号。装死后改成伪装为肖战粉丝，还有伪装成关注陈小晨、踢爆肖战粉丝、买号删博恶行的网友。天晓得这件事如果没有及时被发现真相，会不会还有后续？第三个号还没用起来呢，那个第三号伪装成一八年就死了，这个阴谋的整体恐怕是更大更毒。否则，光是陈小晨这个号就花了那么长时间与精力去伪造生活痕迹，不可能只是玩这么小吧？没想到。提前被终结了，多亏这个黑子百秘书，他都已经搞了那么多事了，居然还用同一台移动设备登录，不跟着故事的发展换一台设备。他要是更小心细致的编这个故事，伪装成陈小晨时用一台手机，改为伪装成肖战粉丝时换另一台手机，伪装成陈小晨的关注者时再用第三台手机，另一个还没来得及用上的号，用第四台手机登录，甚至用上代理 IP 技术。让不同的手机以不同的 IP 地址登录，不就可以把破绽全部消除了吗？就算平台能查看后台，一时之间也很难发现这其实是同一个人在搞鬼。就算有所怀疑，也得找电信公司提供帮助，证明不同的手机其实是同一个人的。要跨平台联合破案，除非公安局出面协调各方。说明这个黑子也没想到肖战方的反应那么迅速，且策略采取得当，给到平台压力，让平台调查清楚。如果平台不是怕买号卖号的行为被上面制裁，肖战又是先承担了所有责任，平台才不会查后台，更不会还原真相。这种事情，平白损失了许多流量。总之，这是跟当年的小号事件有很大的类似之处。小号事件更早就被阴差阳错的曝光，都还来不及搞事。这个陈小晨事件的阴谋已经展开了一半，没想到肖战方面应对迅速，也被终结了。但是这事也就这样不了了之了。这个黑子做下那么大的污蔑他人的罪行，竟然没人追究他的法律责任。这些号都属于一个人，那个踢爆所谓肖战粉丝盗号丑闻的号，明确是参与过二二七的黑子，说明这个人就是冲着黑肖战来的，根本就不存在第二种可能。平台控制黑子的言论其实非常简单，粉圈和黑子的账号不允许注册多个账号，哪个黑肖战的黑子没有多个账号，哪个针对肖战的对家粉丝没有多个账号。包括现在黑肖战的营销号背后也肯定有很多账号，这种很多的账号的一定就是搞事情的、非法的，很多 P P 的套路平台能查到，都知道，但是平台不管，甚至给这些账号推流、煽风点火。以前肖战和粉丝被污蔑抹黑过那么多次，平台哪一次有那么积极的出来澄清真相，甚至还乐得卖黑热搜收钱呢？不仅是这样，家总很明显的暗示说，肖战团队不会带流量。是用带演员的方式来带肖战，不是用带流量的方式来带他，没有好的公关。言下之意就是，你找我来给你做公关吧，就是让肖战付钱给平台。据说买红热搜、撤黑热搜是可以包月、包年付费的。流量明星关注度大，不会等到有需要才买红热搜，见到黑热搜才花钱撤，而是付给微博一笔包月、包年费，他随时帮你盯着微博上的舆论。二零年时，肖战几乎天天都有黑热搜，最严重的一次竟然一天有多达三十五条黑热搜同时挂着。还有一次，有一条黑热搜仅有几十个讨论量，也就是根本没什么人关心的，居然还能长时间的高挂在热搜榜第一位，这怎么可能是靠自然热度上去的？只会是靠花钱买上去的。以至于二零年时，肖战得了个外号，叫“肖十七郎”。为什么呢？因为微博热搜的第十七位。据说是一个广告位，是可以花钱买的，而且因为这个位置不高，但也不算低，是拿出来卖钱的热搜榜广告位里性价比最高的一个。于是黑子差不多天天给肖战买黑热搜，就是买第十七位的那个广告位。因为天天买，这个费用比较大，得找一个性价比最好的。所以二零年时，热搜榜第十七位长期就是肖战的黑热搜。一直关注热搜榜的人知道这种情况。于是给他起了“肖十七郎”这个外号，还有亲密一点的，叫他“小十七”。现在这个外号几乎快被人忘记了。黑子虽然还存在，但是早就换了更隐秘的方式。黑肖战，肖战也不再是那个任人拿捏的心境顶流。
。鼎流六年，肖战还保持旺盛的火力，也早已是拥有了话语权和非凡的地位。希望肖战越来越好，黑子绝对没有好下场。